కొన్ని పత్రికలు ప్రసార సాధనాలు వెలుగులోకి తెస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు తన ఖాతాలో రాసుకొని తూతు మంత్రంగా సమీక్షించి కింది స్థాయిలో ఉండే కొద్ది అధికారులను బలిచ్చి తను బయటపడాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు దానికి సంబంధించిన వివరాలు తెలుగుదేశం పార్టీ ఒకటొకటిగా బయట పెట్టడంతో ముఖ్యమంత్రి గారు ఈనాడు పదిహేను రోజులు దాదాపుగా పూర్తిగా వస్తుంది కుంభకోణం జరిగి ఎక్కడ కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు బయటకు వస్తలేరు ముఖ్యమంత్రి గారు పోయి పుట్టలో దాక్కున్నాడు ఈరోజు ఎందుకంటే తన సహచరులు తన అనుచరులు తన పార్టీ నాయకులు తన కార్యాలయ సిబ్బంది ఉప ముఖ్యమంత్రి రెవెన్యూ మంత్రి అయిన మహమూద్ అలీ గారి బినామీలు వారి కార్యాలయ సిబ్బంది వారి పార్టీ పార్లమెంటు సభ్యులు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ కుంభకోణంలో సూత్రధారులు పాత్రధారులు కుట్రదారులు వీళ్ళందరిని బయట పెట్టాల్సి వస్తుందని వీళ్ళందరి బాగోతాన్ని ప్రజలకు చెప్పాల్సి వస్తుందని ముఖ్యమంత్రి గారు ఈరోజు ముఖం చాటేస్తున్నాడు తెలంగాణ ప్రజల ముందుకు రావడానికి కాబట్టి ఈనాడు గవర్నర్ గారికి స్పష్టంగా మేము చీఫ్ సెక్రటరీ గారిని కలవడానికి పోతే సమయం ఇచ్చి కూడా వారు కనిపించకుండా పోయినరు రెండవది ఈ భూములు ఎక్కడైనా పేదోడు ఒక గుడి చేసుకుంటే వందల మంది పోలీసు బలగాలతో మున్సిపల్ శాఖ సిబ్బంది రెవెన్యూ శాఖ సిబ్బంది అక్కడికి వెళ్ళి హడావిడి చేసి వాళ్ళ మీద పోలీసుల చేత దాడులు చేయించి ఆ జగాలను ప్రభుత్వ భూమి అని బోర్డులు పెడుతున్నారు ఇవాళ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ కుంభకోణం వెలికి వచ్చిన తర్వాత దాదాపుగా పదిహేను రోజులు పూర్తయినా ఇంతవరకు ప్రభుత్వ అధికారులు కానీ సంబంధిత శాఖ మంత్రులు కానీ లేకపోతే హైదరాబాదులో ఉండే ప్రభుత్వంలో ఉండే కీలకమైన మంత్రులు కానీ ఎవరు కూడా భూమి పరిశీలనకు వెళ్ళలేదు ఇవాళ భూములను పరిశీలించడానికి వెళ్ళలే ప్రభుత్వ భూములకు కంచేయలే ఇది ప్రభుత్వ భూమి అని కనీసం బోర్డు కూడా పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తలేరు ఇవాళ ఏ గోల్డ్ స్టోన్ ప్రసాద్ మీద ఆరోపణలు వస్తున్నాయని ప్రభుత్వం చెప్తుందో ఇంతవరకు ప్రభుత్వం గోల్డ్ స్టోన్ ప్రసాద్ మీద ఫిర్యాదే చేయలేదు గోల్డ్ స్టోన్ ప్రసాద్ మీద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు కాలేదు ఈరోజు వారి కుటుంబ సభ్యురాలే స్వయాన వారి కుటుంబ సభ్యురాలే ముఖ్యమంత్రి గారి కార్యాలయ కార్యదర్శి ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ వారే స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ శాఖను నిర్వహిస్తున్నారు కుంభకోణం జరిగిందని ముఖ్యమంత్రి గారు సమీక్ష చేసిన రోజు ఆ అధికారి పర్యవేక్షణలోనే సమీక్ష చేయడం జరిగింది రెండవది ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న ఉప ముఖ్యమంత్రి ఆయన కార్యాలయ సిబ్బంది కూడా ఆ సమీక్షలో కూర్చోవడం జరిగింది అంటే ఈనాడు ఎవరి మీద అయితే ప్రత్యక్ష ఆరోపణలు ఉన్నాయో ఎవరి కుటుంబ సభ్యులను అయితే అరెస్ట్ చేసి జైలుకు పంపినరో వాళ్ళ సమక్షంలోనే ఈ కుంభకోణానికి సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి గారు సమీక్ష చేసిందంటే ముఖ్యమంత్రి గారి సమీక్షలో ఉన్న చిత్తశుద్ధిని ఈనాడు అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి ఈ భూములను నాలుగు రోజులు టీవీలలో పేపర్లలో ఏమన్నా రాసుకొని మేము పలకకుండా ఊరుకుంటే అరిసి 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 ప్రతిపక్షాలు ఇంటికి పోతాయి మేము మాత్రం వేల కోట్ల రూపాయలను కొల్లగొట్టొచ్చని ముఖ్యమంత్రి గారు అనుకుంటున్నారేమో కానీ ఈ సమస్యను వదిలే ప్రశ్ననే లేదు దీంట్లో ఉండే ముద్దాయిలను నేరగాళ్ళను అందరినీ అరెస్ట్ చేసే వరకు తెలుగుదేశం పార్టీ పోరాటం చేస్తుంది ఈనాడు హైదరాబాద్కి ఈ పది జిల్లాలలో ఉన్న తెలంగాణ సమాజం అంతా ఇక్కడికి వచ్చి బతుకుతున్నారు ఎన్నికల సందర్భంలో వాళ్ళందరికీ ప్రభుత్వ హామీ ఇచ్చింది మున్సిపల్ ఎన్నికలు అయిన తర్వాత ప్రతి పేదవాడికి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తామని చెప్పి తెలంగాణ పిట్టగా ఇయ్యాల ఈ హైదరాబాద్లో నివసిస్తున్న ప్రజలకు మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం మీరు పోయి ఆక్రమించుకోండి ఆ ఏడు వందల ఎకరాలను ఎవడో గోల్డ్ స్టోన్ ప్రసాద్ ఎక్కడి నుంచో వచ్చి ఇక్కడ మన భూములను ఆక్రమించుకుంటుంటే ప్రభుత్వం నిమ్మకు నీరెత్తినట్టు ఉందంటే ప్రభుత్వం గోల్డ్ తెలంగాణను గోల్డ్ స్టోన్ ప్రసాద్ కు దోషపెట్టడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది కాబట్టి ఇవాళ ఈ గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో మున్సిపల్ ఎన్నికల బస్తీలల్ల ఎవరికైతే ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చిందో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇన్లో వాళ్ళందరినీ కూడా మియాపూర్ లో ఉండే భూములను మీరు ఆక్రమించుకోండి ఇవాళ ఏడు వందల ఎకరాల నాలుగు లక్షల మంది పేదలకు డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టియచ్చు నాలుగు లక్షల మంది పేదలకు హైదరాబాద్ లో నివసిస్తున్న బస్తీలల్లా ఈ రోజు మగ్గిపోతున్న పేదలకు అందులో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు కట్టించాలా ఒకవేళ పేదల భూములను ఆక్రమించుకుంటే ఎవరైనా ప్రభుత్వ అధికారులు వాళ్ళని ఖాళీ చేయించడానికి వస్తే మేము వస్తాం తెలుగుదేశం పార్టీ అండగా ఉంటుంది పేదలందరికీ కూడా హైదరాబాద్ లో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లకు ప్రభుత్వానికి అప్లికేషన్లు పెట్టుకున్న ప్రతి ఒక్కరికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం మీరు ఆక్రమించుకోండి ఆ ఏడు వందల ఎకరాలను ఎవరు అడ్డం వస్తారో చూస్తాం మీరు ఆక్రమించుకోకపోతే ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గోల్డ్ స్టోన్ ప్రసాద్ కు కట్టబెడతాడు 
तेलंगण पन्े विडल आत्म फलिता गोल गोल स्टोन प्रसाद कब्जा लेकुटे आ भूम पेदल आक्रमित वाल डबुल बेड्रूम इन कटे वरकूद पार्टी अडग उ आक्रमित अड़े ये प्रभुत्वर इबंध पड़ा देश पार्टी अडग उबी इवा के पल राष्ट्र मूला उ ट्रिनी इंफ्रा ढी रिजिस्ट्रेशन अंदर कोई डाक्युमेंट बैंक वस्तनाई पल राष्ट्र ने संबंध ने जगना सदर्भ में मुख्यमंत्री पर्यवेक्षण में उड़े सीबीसीआई विचारण सरपोण प्रजक सीबीसीआई मीद विश्वास ले गत सीएम रिफ् फंड के मुरीपोई इंदिम इंड के मुरीपोई अदे विधा नयीम के मुरीपोई बोधन कुंभकोण इस्ते मुरीपोई इलासीबीसीआई की दाँ मुगे वाल कावा का प्रयत्न चुनावी सीबीआई विचारण का आदेश केन्द्र प्रभुत् विज्ञप्ति चुनाव इंदोल कांदी सीख भूमि कांदी सीख भूम का केन्द्र होम शाख राष्ट्र प्रभुत् पैध अंशम का तक तन पैध विचक्षण अधिकार केन्द्र होम शाख मंत्रीगार उपयोगी सीबीआई विचारण का आदेश दोषुदेश पार्टी डिमेंड दी प्रभु